நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க ஒரு நாள் யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தர் அந்த கடையில் இருக்க எல்லா பொருளையும் நாசம் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி நடந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற அந்த விஷயமும் அந்த மாதிரி தான் அது என்னென்னா யூஎஸில் விஎஃப் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இவங்க வந்து கூகுள் யாகு மாதிரி இமெயில் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க போன ஃபிப் லெவன்த் அன்றைக்கி அதாவது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்டில் ஒரு மெசேஜ் போடுறாங்க என்னென்னா எங்களோட கம்பெனி கம்ப்ளீட்டாக காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் எங்களோட எல்லா சவரும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்மேட் ஆகியிருக்கு எங்களோட எந்த இமெயில் சர்வீஸும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்ட அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டுக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸாக தான் இருக்குது ஏன்னா நார்மலாக ஒரு கம்பெனியையோ இல்லை ஒரு பர்சனையோ ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில மோட்டிவ் இருக்கும் அதாவது பணம் கேட்டோ இல்லை ஒரு சில சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டோ இல்லை ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்டோ ஹேக் பண்ணுவாங்க பட் இந்த ஹேக்கிங்கில் எந்த டிமாண்டுமே இல்லாமல் சடனாக நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனியோட கம்ப்ளீட் டேட்டாவும் டெஸ்ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா சவுரியும் ப்ரைமரி சர்வர் செகண்டரி சர்வர் பேக்கப்பு டேட்டா பேஸு எல்லா சவுரியுமே கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹேக்கிங் நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேரு தான் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த ஹேக்கிங்க்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறையா செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க இந்த ஹேக்கிங் எதுக்காக நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சில காரணங்களை முன்வைக்கிறாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் அந்த கம்பெனியில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற சம் பர்டிகுலர் இமெயில்ஸை ஹேக் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி ஹேக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போகும்போது அவங்க வந்து போனதுக்கான தடையம் இருக்கும் அந்த தடையத்தை கிளியர் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக இதை வந்து ஹேக்கிங் டேர்மில் கவரிங் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸை கிளியர் பண்ணும்போது அது சரி அது சரியாக கிளியர் ஆகி இருக்காது அதை கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணி பண்ணி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட போட்டி கம்பெனி அதாவது காம்படேட்டிவ் கம்பெனி இதை பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த கம்பெனிலேருந்து ஃபயர் பண்ணப்பட்ட ஒரு எக்ஸ் எம்ப்ளாயாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னும் சந்தேகப்படுறாங்க இவங்க கடைசியாக சொல்கிற ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியும் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது அவங்க சொல்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ட்விட்டர் பேஜில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்துருக்காங்க அதாவது எங்களோட எல்லா சர்வருக்கும் விஎம்க்கும் சேம் ஆத்தன்டிகேஷன் சேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கில் போயிட்டு ஒவ்வொரு சவருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஒவ்வொன்றா கிராக் பண்ணி கிராக் பண்ணி இதை பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது அந்த என்டர்பிரைஸ் அட்மின் சொல்லிட்டு ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும் அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் இருக்கிற ஒரு க்ரெடென்ஷியல் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை அது கம்பெனியை பொறுத்து பல க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஹேக்கிங் நடந்திருக்கலாம் ஸோ அது வந்து வெளியாளுங்க பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது அந்த என்டர்பிரைஸ் க்ரெடென்ஷியலுங்கிறது ஒரு ரொம்ப செக்யூரான ஒரு யூசனிங் பாஸ்வேர்டு ஸோ அது வந்து வெளியிலேருந்து வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது உள்ளே இருந்து தான் யாரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க இது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் தெரியலை அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ பேர் அவங்களோட அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடியை கான்ஃபியர் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் எவ்வளோ சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அந்த ஹேக்கர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் அந்த ஹேக்கர் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த காப்பியிலேருந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து அந்த டீட்டெயில்ஸில் இருக்கிற யூஸஸை பிளாக்மெயில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கம்பெனி சைட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே எங்களால் திரும்ப வர முடியும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கரெக்ட் தானே ஒரு கம்பெனியோட மெயின் டார்கெட்டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கஸ்டமரோட நம்பிக்கையை சம்பாதிக்கிறது தான் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்ப எத்தனை முறை வந்தாலும் அவங்கள தேடி யாரும் போக மாட்டாங்க எது என்னமோ இன்னும் இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு தான்